Magandang araw po mga kababayan. Ngayong araw na to, magluluto po tayo na naman ng ating uh, shrimp curry. Ngayon, ito po yung nasa harap ko. Ito po ang aking ingredients. Um, andito po ang ating uh, garlic, green chili, yung ating uh, onion. Ito po ang aking hipon. Uh, binabad ko lang po ng konting ano yan, na turmeric powder. Nilagyan ko po para mag-absorb naman ng lasa. So, ito po ang ating uh, gata. At ang ating bell pepper. Ito po yung uh, ketchup natin. Ang ginagamit ko po niyan, eh, Heinz lang po para dyan. Ito po. Ito po namang isa. Isang pasta sauce po yan. Yan po ang ginagamit ko. Yung nandudun po ay isang maliit konting kutsara lang po ng ating garam masala. Ito po yun, ang garam masala. Konti lang po ang ilagay natin. wag na po magpadami. At ito po ang ating uh, shrimp masala powder. At ang ating uh, green... Uh, chili pa, uh, chili po. Ito po ang ating uh, grind chili. Ito po ang ating uh, turmeric powder. At ang ating uh, pepper. At of course, ang ating uh, mantika po. Ayan. Ngayon mga kababayan, mag-start na po tayo magluluto ng ating uh, shrimp curry. Ngayon, uh, umpisa na po natin. Ilagay ko na po ang ating uh, mantika. At ilagay ko na rin po ang ating bawang. Sunod ko na rin po dyan ang ating uh, sibuyas. At yung ang ating uh, green chili. Ang gagawin po natin nito, sauce muna po tayo, gagawa muna tayo ng sauce ng ating uh, shrimp curry. Gag bago ko po yung ilagay ang ating uh, prawn. So, um, nandyan na po ang ating uh, bawang, sibuyas, at ang ating green chili. Sabay na po natin ang ating bell pepper. Dahil gagawa po tayo ng sauce, Halos lahat po ng ating ingredients, isasabay na po natin dyan. Yung ating uh, garam masala, konti lang po. Mag-add na lang po tayo sa susunod. Yung ating shrimp powder masala. At ang ating uh, grind chili. At ang ating tumirik po. Konting-konti lang po ilalagay natin. Isabay na lang din po natin ang ating pepper. Ayan. Ang uh, pagluluto naman po, pwede naman po tayo magdagdag. So, itong aking um, pasta sauce po, which kompleto naman po to kasi lahat sa mga ingredients. Kaya gusto ko din po to sinasali lagi pag nagluluto po ako ng shrimp uh, curry. Of course, ang ating ketchup po, isama na natin. Dito po, Heinz lang din po ang ginagamit ko dito. 
bagay po dito para mag-blend naman po ang, ang lasa ng ating mga ingredients. Ayan. Nagisa ko na po lahat halos ang ating ingredients. Nailagay ko na rin halos ang lahat-lahat. So, ilagay ko na lang po muna ang ating gata. Ayan, isang kalahating baso lang po ito ating gata. Ayan, gawa mo, gagawa po muna tayo ng ating sauce ng ating shrimp curry. Nakita niyo po, hindi po ako naglagay ngayon ng salt. Uh, kasi ang aking uh, grind chili medyo uh, may ingredients na rin po yun. Mamaya na lang din po tayo mag-adjust kung sakasakali po yung ating uh, panglasa parang may kulang pa para sa shrimp curry. Then maybe we can just add a little bit of salt. But, but lata, la, mamaya na lang po yun. Tikmang, tik, tikmang po muna natin ang ating uh, shrimp curry kung okay na po. Para sa akin na uh, masarap na rin po itong ganito eh. So dahil uh, kumulo na po ang ating uh, sauce, ilagay ko na po ang ating hipon. etong hipon po, binabad ko lang po ito ng konting tumirik lang po. Make sure po ang hipon, alinisan nyo po ang likod ha. Kasi may mga ibang tao po nagluluto ng mga hipon, hindi po nililinisan ng likod. Napaka importante po talaga yon pag tayo po magluto ng hipon para yung kakain po hindi na po mag-iisip pa kung malinis ba itong luto or hindi may kita habit po of cleaning the back of the prawn no? kasi hindi naman po maganda para sa atin yung kung kainin pa natin pati ba yun kaya siguro sisi sa luto ko nito hindi ka na mangungulit sa akin at maraming salamat sa pag request mo sa akin nito Ngayon itong uh, ating hipon, tatakpan ko po muna sa sandali. Para mag-absorb naman ng lasa ng ating uh, shrimp curry. Yung mga ingredients ko po, halos konti-konti lang po ang akin nilalagay. Ang lagi ko kasi iniisip pag ako nagluluto, madali lang po ang magdagdag. Lagi po akong ganun kasi mas mahirap po yung laging sobra po ang nailagay natin tapos mag adjust naman tayo parang hindi po maganda yon Mas maganda lagi lang po tayo magdagdag after po ng luto. Tikman nyo po muna. Kasi minsan, pagtikim nyo po parang akala nyo kulang pa but as soon as na nag-absorb na po yung luto at nag-subside na po yung water, Doon lang po lalabas talaga yung tunay na lasa ng luto nyo. Akala nyo parang kulang pa ng alat, so dagdagan nyo na kaagad. Actually, hindi pwede yun eh. Antay nyo po magiging uh, luto na talagang yung luto at uh, nag-absorb na po lahat. Then you can uh, taste the, if it is okay or not. Then you can add if you want. So ang ating uh, shrimp curry, nahaamoy ko na. Wow. So, ayan po ang ating stream curry. Ready to eat na po yan. Look at that. It's beautiful. Ang prawn naman po, madali lang po yan maluto. So, ayan po ang ating uh, stream curry. So, very simple lang po magluto ng ating uh, stream curry. Very, very easy. And it's really very nice. Kaya kung ako po sa inyo, try nyo rin po gumawa nito para at least matry nyo din ang aking recipe kung sakaling magustuhan nyo. Alam ko naman po marunong din kayo magluto niyan. But this is my way how I cook my shrimp curry. Mga kababayan, thank you so much po for uh, watching. Sana po kung nagustuhan nyo po ang aking uh, luto, please like and subscribe. At uh, wag niyo pong kalimutan sana, just press the, the bell 
para ang aking uh, luto o sa susunod eh ma ma-update naman po kayo. Maraming salamat po sa inyo mga kababayan. Thank you po so much. Thank you po so much.